ちは、塩見ゆかりです。本日はそろそろ私がデザインした新しいリングが完成するので、うっとりするぐらい美しいこのラブラドライドを一つ一つめでる動画からお届けしたいと思います。ラブラドライドは一つ一つ白輝きが違っていて本当に個性豊かで大好きな石ですね少し暗くこのひび割れが目立つものもありますがそれもまた味があって好きなところですね一点一点海外のいろいろな宝石屋さんから個人で仕入れてみてようやく理想の形、色のラブラドライドに出会えるようになりました。指輪はまだサンプル段階ですが、石によって表情が全然違うので、今から完成が楽しみすぎますね。最近の楽しみ、生きがいなのでした。こちらも私がデザイン画を描いて今制作中の球体ネックレスです今回は月と太陽をテーマに試行錯誤中でこちらも完成が待ち遠しい子ですそんなこんなで今にましながら休みの日を過ごす私なのでしたさてさて実は私4年ぶりに新しい化粧品を購入しましてあまりに久しぶりに購入したのでテンションが上がっておりますということで購入品もサクッとご紹介したいと思います。まずはこちら。化粧下地はフレドボーポーテのボワールコレクチュールを購入しました。私はもう最近ほぼファンデーションは塗らない派なので、実は一番化粧下地が重要だと思っていたりもしまして、なので今回少しお高いなぁと思いつつ、前から気になっていたので奮発して購入しました。FPS は25と少し物足りない感じもしますが、日常使いならこのくらいの方が刺激も少なくていいのかもということで、すでにお気に入りです。お次はコンシーラー。ディオールのフォーエバースキンコレクトシーラーを購入しました。ファンデーションはほぼ塗らないので、使うとしてもあの毛穴を埋めるだけなので、今回は思い切ってコンシーラーを購入しました。これさすがディオールカバー力が半端なくて私はちょっと厚塗りかもと感じてしまうぐらいに綺麗にカバーしてくれますほんの少しで伸びるのでめちゃくちゃコスパも良さそうですねちょっとしばらく使ってみたいと思いますもディオールこちらはリップですディオールのリップはいろいろ種類がありますが私が購入したのはアディクトリップスティックというタイプです色味はブラウンレッドが730スターという色で薄いピンクが412のディオールバイブというカラーですリップは基本的に深めのブラウンレッドが大好きでこれがディオールの中では一番しっくりきて購入しましたもう一つの薄いピンクは少しイエローっぽいピンクなのですが唇に乗せた時はしっくりきたので仕事用に購入してみましたこの上からオペラの8番をつけるのが最近のマイ定番ですねお次はアイシャドウ。こちらもディオールで購入しました。サンククルールクチュールの669番ソフトカシミアです。アイシャドウもどこで買おうか迷った結果、洗面所に置いた時の統一感を意識して、もうディオールにしました。ラメとマットのバランスが良くて、なかなかいい感じです。色味も黄身が強すぎない柔らかいブラウンなので私の大好きなブラックコーデにも相性が良さそうですただ私的にはかなり発色が良すぎるのでスポンジでつけると落とすのが大変そうだなということでブラシでさっとのせる感じで使おうと思っていますお次はハイライト。ファンデーションをほぼ塗らない私にとってはハイライトが生命線と言いますか、いろいろごまかすのに必要不可欠なアイテムです
こちらはシャネルのボームエサンシエルカラーはトランスパラントスカルプティングの2色を購入しました洋服だったら迷ったら買うのをやめるのですが久しぶりの化粧品購入ということで多めに見て2本購入してしまいましたトランスパランは少しラメがありながらも水っぽい感じの仕上がりでスカルプティングはラメが結構目立って華やかな感じなのでアイシャドウとしても使えそうなハイライトですねどちらも深夜気分で使い分けて使おうと思っておりますお次は化粧水実は久しぶりのイプサですイプサはかなり昔に愛用していたのですが最近も基礎化粧品をプチブラに買い始めているのでちょっと疎遠になっており久しぶりの購入ですこの化粧水は本当に水っぽくて保湿力はないのですがみずみずしくて生き返る感じが好きで昔を思い出しながら購入しました最後は防水勢いでちょっと新しいものを購入しましたというわけでマルジェラのレプリカシリーズですマルジェラの香水といえばレイジーサンデーモーニングがとにかく万人気で人気だと思うのですが私は花の香りが大好きなので今回このスプリングタイムインアパークにしました花の香りが強すぎる感じじゃなく風に吹かれそうな爽やかな香りがすごく好みで購入しましたというわけで最近購入したコスメたちをサクサクっとご紹介しましたさてここからは私の中で恒例としたいバッグのお手入れをロエベのバッグには定期的にクリームで保護してあげたいなと。思っているのでサフィールノワールのクリームを塗り込んであげたいと思いますかなり気をつけて使っているのでちょこちょこ傷はありますが今のところ大きな傷はありませんついでに今回はマルジェラのバッグにも塗ってみようと思いますまずは軽くホコリを落としつつクリームを塗り込んでいきますバッグの皮だって天然素材なのでそりゃ乾燥するよねということで無心で塗り込んでいきますプロじゃないのでこれが正しいのかどうかは分かりませんが今のところ問題ないので好きに塗っていますクロスで塗り終わった後は均一になるようにまたブラシで伸ばしますブラシは羊の毛で柔らかいので結構シャカシャカやっても傷はつきません。多分プロの方はいろいろな毛の種類のブラシで手入れするのだと思いますが私はビビりなのでもう柔らかい羊の毛のみでやっています。というわけで塗ったり伸ばしたりを繰り返します。持ち手も抜かりなくバッグのお手入れ初めは面倒かななんて思っていましたが無心でできるので結構楽しいです傷の状態も見ながら自分で手入れをして長く大事にしていくのってやはり楽しいですねというわけでお手入れ完了ですおそらく実際に目で見ないとわからないぐらいの違いですがクリームの保湿のおかげか黒色に深みが増したような気がしますしっかりコーティングしてくれているのではないでしょうか気持ち傷も目立たなくなったような自己満ですが手入れすると愛着が湧くのでこれからも長く使いたい気持ちになりますねというわけで本日は作って買って手入れをするそんなゆったりとした日常の動画をお届けしましたこちらの動画少しでもお楽しみいただいておりましたらチャンネル登録高評価お待ちしております
それではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ。